everyone! Welcome back to my channel! This time, panibagong chapter ang i-discuss ko sa inyo. Dahil natapos na natin ang iba't ibang klase ng factoring. Rational algebraic expression na tayo. Kailangan ma-define natin at ma-simplify ang rational algebraic expression. Okay? Let's proceed! Ang rational algebraic expression ay fraction. Fraction ng mga polynomials. Ops! Huwag kayong matakot. Ang mga fraction kasi, alam ko, nakakatakot yan sa mga bata. Yan ang pinakamahirap na topic sa elementary at pati na rin sa high school. Hindi pa rin matanda-tandaan ng mga bata kung paano ang gagawin sa mga fractions. Sa numbers na lang, nahihirapan na ang mga bata. Paano pa kaya kapag nagkaroon ng mga variables? So, tuloy natin. Yung rational algebraic expression, ito ang kanyang representation, P over Q, kung saan ang P at saka ang Q ay parehong polynomials. Magbigay tayo ng example ng mga rational algebraic expression. Example, 2 over 3x, 5x plus y over 2x minus 4 x square minus 5x plus 6 over x square minus 9. O, tingnan natin. Mukhang dito pa lang. Parang nakakatakot na, hindi ba? Huwag kayo mag-alala. Kung natutunan ninyo ang factoring, madali lang ito. Ito ay ilan lamang sa mga examples ng rational algebraic expressions. Now, balik tayo dun sa definition ng rational algebraic expression. Fraction siya ng polynomials. Remember na ang fraction, hindi po pwedeng maging zero ang denominator. Bakit? Kasi kapag zero ang denominator, ang ibig sabihin nun, undefined na siya. Hindi na siya fraction. Okay? Kaya iiwasan natin na maging zero ang value ng denominator ng rational algebraic expression. Simulan na natin ang simplifying rational algebraic expression. Pag sinabing simplify, ang ibig sabihin, i-reduce natin sa lowest term ang isang fraction. Since rational algebraic expressions tayo, paano natin may reduce sa lowest term ang rational? So, magbigay tayo ng isang example. Okay, itong klase ng rational algebraic expression na ito, ay ang pinakasimple. Kasi, madali lang. Monomial sa kamonomials lang siya. Pwede tayong gumamit ng cancellation. Okay. Let's start with 35 and 45. So, we cancel this dahil meron tayong GCF na 5. So, divide by 5. 35 divided by 5 is 7. 45 divided by 5 is 9. Pagdating sa variables, yung tinuro ko sa inyo nung tayo ay nagpa-factoring, isasubtract natin ang exponent. So, 2 minus 4 is negative 2. Since negative 2 ang exponent, by the law of exponent, para maging positive siya, ikailangan ilagay natin sa ilalim. So, ibig sabihin, magiging a square na siya. Okay? Then, b to the fourth divided by b cubed, pag kinansel natin to, magiging b na lang siya. So, therefore, ang final answer will be 7b over 9a square. Lahat ng natira, okay, yun na yung magiging simplified answer natin. Punta tayo sa pangalawang example natin. 2x plus a over 3x plus 12. Paano ngayon natin siya isisimplify? These are binomials. Ang ibig sabihin, dito natin ipapasok ang factoring skills natin. Kung ano ang natutunan natin sa factoring noong nakaraang topic na diniscuss ko sa inyo, ito ang paggagamitan natin. Okay? So, ibig sabihin, itong mga binomials na to kailangan nating hanapan gamit ang common monomial factors. Ano ang common monomial factor ng 2x plus 8? That is 2. Then the other factor will be x plus 4. Then, 
Yung denominator, what is the common monomial factor? 3. The other factor will be x plus 4. Therefore, kapag ka tayo ay nakapag-factor na nitong mga binomials na to, pwede na tayong mag-simplify by using the cancellation method. So, itong ating nakita, parehong may x plus 4. So, ibig sabihin, ito yung ika-cancel natin. And therefore, ang final answer natin will be 2 thirds. Punta tayo ngayon sa mas mahirap na example. Mas mahirap? Relax! m square plus 4m plus 3 over m square minus 9. O, oh, mukha bang mahirap? Kasi, trinomials, binomials siya. So, paano natin siya isi-simplify? Ito pa rin yung factoring na ginamit natin. So, i-recall natin yung mga factoring skills na itinuro ko sa inyo. Ito, this one is a general trinomial. So, ang factors niya ay m plus 3 times m plus 1. Okay? Remember, factors ng 3 na kapag inad mo, 4 ang lalabas. So, 3 times 1 is 3. 3 plus 1 is 4. Okay. Then, we have difference of 2 squares. Factors, sum and difference of 2 terms. Mahirap ba? Sa kanan natin ngayon, i-cancel. Ano ang pareho? M plus 3. M plus 3. So, therefore, final answer will be M plus 1 over M minus 3. Okay, last example na tayo. X square minus X minus 30 over X square minus 9X plus 18. O, oh, mahirap pa rin ba? Mga general trinomials na yan. Yung last lang na topic na diniscuss ko sa inyo. So, factors ng negative 30, na kapag inad mo, negative 1 ang lalabas. That is, x minus 6, x plus 5. Then, factors ng 18, na kapag inad mo, negative 9 ang lalabas. So, ibig sabihin, parehong negative to. X minus 6, X minus 3. Tama ba? O, pwede na tayong mag-cancel. Parehong X minus 6. Then, final answer is X plus 5, X minus 3. O, di ba ang dali lang? Kayang-kaya nyo na yan. Basta lagi ninyong tatandaan, ang mat, madali lang yan. Nasa isip lang ng tao na mahirap. Pero kapag nag-focus kayo ng pag-aaral, madali lang. Magiging easy sa inyo ang mat. Okay? So, that's all for now. Bye!